Mai 2021. Une bande de potes s'élance dans un défi un peu fou. Relier Paris à Marseille à vélo. À la base, le but était simplement de rapatrier un tandem. De cette idée est né un défi. De ce défi est né un objectif. De cet objectif est née une grande aventure humaine. Voici l'histoire de ce périple hors norme. Je me présente, je m'appelle Lionel Belland, je suis marin-pompier à Marseille et je suis aussi sapeur-pompier de la 13 dans la caserne d'Allo et de plein cuc Alors ce qui m'a amené à faire ce, ce défi en tandem, ben, ce sont des, des amis, des amis qui, avaient, qui ont un tandem sur, sur Épernay. Ils voulaient le ramener à Marseille et pour rigoler on s'est dit, ben, pour, quitte, quitte à le ramener, il faut l'essayer avant et si on l'essaye, ben, on va redescendre avec ce tandem à Marseille. Et après, j'ai un autre collègue qui est aussi dans le, un petit peu dans les aides humanitaires. Il s'est dit, ben, si on le fait, on aimerait bien le faire pour un petit garçon qui, qui s'appelle Yanis, qui est, son papa est à la caserne d'Aix-en-Provence, et donc il souffre d'une infirmité cérébrale. Et il s'est dit, on va essayer de ramener un petit peu de, de dons. Donc euh, le but, ça serait de passer de caserne en caserne pour récupérer un petit peu de dons, pour lancer une petite cagnotte en ligne et euh, joindre un petit peu l'utile à l'agréable et essayer de lui ramener un maximum de dons pour qu'il puisse continuer ses soins à, à l'étranger comme il fait actuellement. Alors je me présente, Mathieu Joly, donc je suis pompier volontaire à Épernay. Donc j'ai intégré l'équipe, j'ai eu du mal à me motiver à l'intégrer parce que le vélo c'est pas trop mon truc. Mais du coup, euh, donc ils avaient un projet de ramener un tandem de, de Paris à Marseille et vu qu'on a réussi à mettre en place des choses pour Yanis, et ben ça m'a motivé et, et on est parti comme ça, avec une belle équipe. Alors le défi du coup c'est de parcourir 850 km en vélo en tandem, principalement en tandem, donc de Paris à Marseille. Je m'appelle Christopher, donc moi je suis pompier, enfin je suis policier à Paris, donc je travaille sur tout Paris et euh, bah, je suis euh, l'ami du crétin qui m'a invité là-dedans. <rire> de base en fait, j'offrais mon tandem à Maxime, donc qui habite dans le sud, et quand je lui ai demandé quand est-ce qu'il allait le récupérer et comment il allait le descendre, bah, il m'a pas laissé trop le choix. Quoi. En fait, euh, il voulait qu'on le fasse par la route, mais vu qu'il aime bien les challenges, je bon, vas-y, on va faire ça comme ça. Puis de fil en aiguille, bon, on a invité d'autres amis. Donc entre autres, Bébel, Mathieu, on a galéré. Chaussette Man, c'est Mathieu. On a galéré, puis après, ben, mon père. Donc petit à petit, en fait, il y a eu plusieurs personnes. Et Mathieu, étant donné qu'il a fait un, donc un challenge sportif à Aix, entre autres, c'est lui qui nous a dit que ça serait bien de le faire donc pour Yanis et de le faire au moins pour une bonne cause. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans. Je suis marin pompier de Marseille depuis 8 ans. T'as pas 21 ans bah, C'est un peu passé, mais on dirait que j'ai 21 ans. Euh, donc je suis marin pompier depuis 8 ans, champenois d'origine. et donc Je suis descendu il y a 8 ans à Marseille pour, pour le métier. Aujourd'hui j'y vis, j'ai ma famille là-haut. Et... Et pour rien au monde, je remonterai, je me régale euh, dans le sud. Je suis arrivé euh, à ce défi, en fait, j'ai Christopher donc, qui, qui avait ce, ce joli tandem, qui voulait me l'offrir. On a longuement réfléchi à comment le descendre sur Marseille, que ce soit en train, en camion, et en fait, on s'est rendu compte que la meilleure des solutions, c'était de le descendre en vélo. Et ensuite, de fil en aiguille, entre amis, en famille, euh, Mathieu nous a proposé de le faire pour une association caricative, pour une bonne cause. Donc euh, Yanis, Mathieu l'a rencontré en 2017, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur euh, un tournoi de foot, il a rencontré son père. Le papa et Yanis, du coup, je l'ai rencontré en 2017, lors d'un tournoi de foot à Cannes, organisé par les pompiers de Cannes, donc, qui était justement en sa faveur. Pour déjà, il y avait déjà une opération, et donc pour récolter des fonds. Donc euh, on a sympathisé, on a fait sa connaissance, et du coup, euh, c'était dans le, un fil conducteur pour euh, continuer aujourd'hui. Alors moi, je suis Didier. Je viens d'Epernay, j'ai 67 ans, je n'ai jamais fait de vélo, donc c'est dur dur. Je suis retraité de la préfecture, donc voilà. Puis j'ai un fils qui est marin-pompier à Marseille, qui m'a dit bah, « toi, on va descendre en, en, comment, en tandem dans le sud pour une œuvre caritative, tu vas me remplacer pendant deux jours parce que je ne pourrais pas venir. 
J'ai dit oui, bêtement. Ma femme m'a fait des gros yeux, elle me dit mais dans quoi tu te lances Puis en fin de compte, ben, j'y suis allé. Puis j'ai fait peut-être que je m'entraîne, je n'ai jamais fait de vélo. Alors j'ai fait un dimanche 35 km, le lundi 50. Puis après j'étais mort. Donc je n'ai pas sorti. Puis après il m'a dit, bon en fin de compte, je peux venir et tout, qu'est-ce que tu en penses ben, Je viens quand même. Et j'ai toujours pas fait de vélo entre temps. Donc voilà, on est sur le vélo, puis on a mal aux fesses. Les étapes, euh, on va faire euh, donc Paris, la caserne de Masséna. Ensuite, on fait Montargis. Après Montargis, on va à Tané. Tané, on, on va ensuite à Saint-Honoré-les-Bains. Saint-Honoré-les-Bains, on redescend, on va à Rouen. Rouen, mon, euh, le péage de Roussillon. Péage de Roussillon, Montélimar. Montélimar, Cavaillon et Cavaillon, la caserne d'Aix-en-Provence. Ça fait une, une petite semaine, ça nous faut arriver euh, samedi 15. Aux alentours des 11h, on s'est calé avec l'amical d'Aix-en-Provence à, à, à la caserne du papa. On est attendu dans toutes les casernes grâce aux amicales, parce que bon, c'est un petit peu le, le cœur de la caserne. Donc une fois que le, le chef de centre a donné son autorisation, après derrière tout ce qui est géré, couchage, repas, tout ça, ben, c'est grâce au président des, des amicales qui, qui mettent tout en place pour nous recevoir. Et, et voilà, ça, ça, je pense que ça va être sympa. Je me suis dit que ça va être compliqué. Alors de traverser la France en vélo, ça va être compliqué. Du coup, euh, ça l'est, <rire> mais il y a des moments sympas, donc on va croiser les doigts pour que la météo soit clémente avec nous les prochains jours. Et puis on pense à l'arrivée, à Yanis et ses parents, donc euh, ça donne de la force. Et, euh, et puis on est bien entouré, bien accueilli chaque soir par chaque caserne différente, donc euh, on est heureux de faire le parcours et, et tout se passe bien, c'est parfait. Entre pompiers, il y a une, une solidarité qui est énorme, donc on a été super bien accueilli avec euh, des mondes différents. On est passé de euh, la première nuit donc, à Masséna, à Paris, plus grande caserne d'Europe, à des casernes euh, plus petites, plus grandes, mais vraiment avec des mondes différents, mais avec une solidarité qui est la même, dans la même lignée. Donc euh, content et, et c'est chaleureux de voir autant de solidarité entre pompiers, c'est top. Ben moi qui suis policier, du coup, euh, je découvre euh, tout l'univers pompier. Donc, je connais euh, très bien Maxime et Bébel. Et là, ça me permet de voir en fait, techniquement euh, comment sont dans les casernes, enfin, elles sont différentes, euh, comment ça s'organise, hein, de voir réellement en fait, euh, le boulot qu'ils qu peuvent faire, quoi. même si ce n'est pas la même chose que ce qu'ils peuvent faire au BMPM. Pour moi, là, le plus dur, c'était les deux premiers jours. Le premier jour, il est assez simple, parce qu'on est frais. Deuxième, on est courbaturé de, de la veille. Et après, de bah, façon physique, euh, il s'adaptera. On est courbaturé, euh, troisième ou huitième jour, ça sera la même. Puis quoi, c'est pour une bonne cause, euh, même quand on a le moral dans, dans les chaussettes. Comme pourrait dire Mathieu, euh, on, on pousse un peu, quoi. On, on y arrivera euh, coûte que coûte. Hein. Très bon accueil. Euh, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse avoir dans la police, mais c'est euh, au-delà de, de ce que nous, on peut, euh, on peut avoir chez nous. Hein. Et c'est euh, très chaleureux. Et, euh, je ne vais pas dire qu'importe ce pour quoi on vient, mais il euh, y a une très grosse solidarité qu'il y a dans, je pense, aucun autre métier hein, en France. Mais je ne vais pas changer de vocation pour autant. <rire> ben, le but du défi, c'est ça, c'est vraiment de, de, de récolter un maximum de dons pour que Yanis puisse continuer ses soins. Et ses soins se font à l'étranger, donc euh, c'est tout à la charge des parents. Donc il s'est fait opérer en 2013 en Allemagne. Donc c'est une opération qui a coûté euh, 13 800, euh, 15 800 euros à peu près, et ensuite tout ce qui est post-traitement, ça se fait à l'étranger aussi en Espagne. Donc il part à chaque fois pour une semaine de soins intensifs de kiné avec des, des techniques qu'il n'y a pas en France. Donc il, il le mène là-bas et l'opération a, a ouvert des de bons espoirs pour qu'il puisse remarcher un jour. Donc euh, voilà, on a, 
Et le papa et les parents n'ont pas réfléchi, ils se disent ce qu'il y a de mieux pour mon fils, c'est qu'il fasse les soins là-bas. Donc il est fait à l'étranger, mais à savoir qu'une semaine de soins à l'étranger coûte à peu près 1000 euros. Donc euh, ben nous, avec ce petit défi, modestement, on essaie de, de récolter un maximum de, de dons en passant par les casernes, en lançant une petite cagnotte en, en ligne sur une page Facebook. Et voilà, tout le monde peut y participer. Et voilà, le, le principe, c'est pas que des gens donnent énormément d'argent, mais si tout le monde donne un petit peu, je pense qu'à l'arrivée, ça peut faire une, une grosse somme pour, pour Yanis. Sur le parcours, oui, les longues distances ne sont pas évidentes. On a commencé deux journées avec euh, bah, deux longues distances à chaque coup. Demain, c'est un peu plus calme. On a fait 120 km, là, 130 à peu près. Demain, on passe sur 70, on va aller le déniveler et ainsi de suite, mais euh, pas évident. Mais après, euh, quand il y en a qui a moins bien, il y a l'équipe qui compense, donc euh, tout se passe bien. Donc en 2018, j'avais traversé la, la France en courant. Ben, D'ailleurs, tu étais là, donc c'était euh, sur 18 jours, donc c'est beaucoup plus long. C'est aussi intense parce qu'on faisait 50 km par jour, c'est beaucoup plus court, mais on va deux fois plus vite. C'est-à-dire qu'avant on faisait 50 km par jour, là on fait minimum 100 km par jour. Et voilà, pour quelqu'un qui comme moi n'a jamais fait de vélo, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que de, que de le faire en, en courant. Euh, Lionel est accompagné par, euh, par les pompiers du coin, donc ouais, je pense qu'il va être super content. <rire> c'est cool. <rire> Allez, bah, ça, ça c'est beau, ça. Ça c'est l'esprit pompier, ça. On n'était même pas au courant. Allez mon pote Bien, c'est ça Bien joué Bonjour Vincent On se présente les pompiers de Tanné. Tanné. Tanné, ouais. Le plus dur sur le vélo, je pense que c'est la selle. <rire> c'est la selle, ouais. Sans hésitation. Je passe des bonnes nuits, les nuits sont assez courtes, mais euh, ça fait du bien de retrouver un bon lit, ouais, c'est sûr. Le soir, en rentrant d'une bonne journée de vélo, c'est cool de trouver un bon lit. Alors, quand j'arrive à la fin des étapes, on est toujours content, on est bien accueilli, on a un petit coup à boire toujours sympa qui, qui, qui réchauffe le cœur, et puis justement, après, hein, l'accueil qui va avec, donc euh, c'est super. Et euh, là, qu'est-ce que tu as ressenti avec les, les, pro, les deux premières étapes du coup bah, Mes deux fesses, déjà, la même chose. Donc euh, ça, ensuite j'ai ressenti aussi les chaussettes de Maxime. Une putréfaction. <rire> <'est>... <rire> bah, je ne connais, je connaissais pas trop. Mais je trouve que comme c'est des gens qui sont très corporatifs, qui savent travailler ensemble, quand il arrive d'autres personnes qui ont à peu près le même sentiment qu'eux, ils ont super bien accueilli très ouvert, très sympa et tout. Que ce soit à Masséna, que c'est une grosse caserne, on était bien accueillis par les pompiers, après on tombe sur des casernes plus petites, mais il y a l'état d'esprit et la gentillesse. C'est... J'ai jamais vu ça. Mais là, partout où on va, on a l'impression qu'on fait partie d'eux. Moi, j'ai fait quelques défis, mais à chaque fois, c'était plutôt personnel. Euh, je fais pas mal de sport, euh, l'UTMB, la Diagonale. Euh, à chaque fois, c'est des défis personnels, donc... Euh, et... Entre guillemets, il n'y avait pas, pas l'objectif final de le faire pour quelqu'un, pour une association. Ce n'est pas difficile de faire ce défi parce qu'on le fait entre amis, des amis que je connais depuis, depuis, depuis pas mal d'années maintenant, en famille. Donc je ne me fais aucun souci sur le fait que ça se passe bien et que ça se déroule bien. La première étape était assez longue, 120 km. Euh, C'était assez compliqué parce que c'était un, un effort qu'on connaissait, personne ne connaissait. Donc, euh, que ce soit physiquement, euh, au niveau des jambes, nos articulations, au niveau des fesses, je pense que tout le monde l'a souligné, ça a été assez compliqué. Deuxième étape, euh, contrairement euh, aux autres, moi je l'ai très très bien vécu parce qu'on euh, avait l'expérience de la première étape, donc ça permettait de savoir à peu près comment ça allait se dérouler, on eut le vent un peu en plus, mais du fait qu'on t'ait rencontré, euh, au, dé au départ on a aussi un, un sapeur-pompier de Montargis qui nous a accompagné, donc ça permet de, encore une fois d'échanger. Ça fait passer le temps, ça fait parler d'autres choses et c'est génial. Voilà, c'est important de pouvoir partager, de pouvoir euh, d'échanger différentes expériences, euh, que ce soit entre les sapeurs, euh, les, la BSPP, entre les sapeurs. Euh, chaque village où on est arrivé, on a pu voir euh, l'ambiance, la, la, la mentalité d'un pompier. Et on, à chaque fois qu'on arrive, on est des, vraiment très très bien reçus, comme des rois. Euh, même limite trop, on est gêné d'arriver et d'en avoir autant. Quoi. Les douleurs, on les oublie assez rapidement quand on se dit qu'en fait on pédale pour une bonne cause. On a la chance de pouvoir pédaler, il y a des personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir marcher. Donc euh, à partir de là, on ne va pas se plaindre et c'est que du bonheur. Et du coup, pour finir, j'ai un cadeau pour toi. Quoi Une paire de chaussettes. Ouais <rire> Utilisée et euh, je pourrais te les dédicacer. <rire> <rire> Mes chaussettes, elles sont assez odorantes, donc euh, je me permettrai pas de te les offrir. Petit message plus sérieux pour finir, donc euh, via Facebook et via Instagram, donc euh, on a deux comptes qui s'appellent le périple de l'espoir en tandem pour Yanis. Donc au dessus, on peut retrouver euh, les, diffé les différents comptes, euh, les différents liens, pardon, pour 
La cagnotte pour Yanis, donc euh, il y en a deux, mais c'est exactement les mêmes dans tous les cas. Euh, elles seront réunies à la fin. Sachant que chaque don qui est effectué, en fait, euh, ça, nous permet, ben, ça permet aux donateurs de participer à une tombola. Il y a de nombreux lots, euh, des maillots de foot de joueurs professionnels, euh, des bouteilles de champagne, euh, l'OM également nous a, nous a envoyé des lots. Euh, il y a beaucoup de lots, il n'y a pas de petits dons, dans tous les cas, chaque don est important. Tout, euh, 100% des dons lui sont reversés et soyez généreux parce que c'est vraiment pour une bonne cause. Bon alors, comment ça a été hier bah, Hier on a eu un super accueil quand on est arrivé à, à Tanné, il y avait tous les pompiers qui étaient présents et la famille à David Oudard qui lui est le, le président de l'Amicale. Euh, un super accueil, on a bu un petit coup ensemble et après il nous a invité chez lui à manger avec toute sa famille et on a été reçus comme, comme des rois et pour ça David, on te remercie, on n'oubliera pas quoi. Merci beaucoup. Alors, avant de partir, je souhaitais remercier la famille Martin qui nous a reçus sur la route entre Paris et Montargis et on a pu rencontrer Clémence et pour la petite histoire, Clémence c'est une personne qui a eu un accident de la vie il y a à peu près deux ans de ça, elle s'est retrouvée bloquée sur un, sur un fauteuil roulant, a pu pouvoir marcher et les médecins y avaient dit qu'elle marchait plus jamais et là quand on l'a rencontré ben, elle nous attendait debout et de le voir c'était c'était assez assez émouvant et juste avant qu'on qu reparte elle m'a dit Lionel j'aimerais faire pour Yanis quelques kilomètres avec vous en vélo et voilà je pense que c'est un joli message à envoyer à Yanis de savoir que il ben, n'y a pas toujours de fatalité et qu'il y a toujours de, de l'espoir et la preuve avec Clémence elle devait plus marcher et là elle a fait à peu près une dizaine de kilomètres avec nous et, et voilà de l'avoir avec nous sur ce, ce parcours là c'était émouvant et et je, prof, je profite que tu es là pour saluer ça et, et lui faire passer ce petit message et ainsi qu'à qu Yanis s'il nous regarde. Voilà. Oh, top. Et vous les gars, ça va Impeccable. Très bien. Très bien, on est en forme. Une fois de plus, euh, les pompiers, ils ont respecté leur réputation. On, est très, très, on était très très bien accueillis hier soir. Euh, on s'est couché tard, mais c'était vraiment une très très bonne soirée. Et je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Euh... Ouais, c'était parfait. Hein. Encore merci pour l'accueil et top. top. Et un dernier petit message, euh, Brice, euh, c'est que tu nous as quitté l'année dernière au mois de novembre, mais on pense fort à toi et à tous ceux qui se battent euh, pour ces maladies, bah, courage et, et voilà. Yes. Bah, bon courage les gars et bonne route. Merci. Merci. Bravo à cette bande de potes pour ce défi incroyable. C'était un honneur à David, aux pompiers de Tanné et moi-même que d'avoir croisé votre route. N'hésitez surtout pas à soutenir leur aventure en partageant cette vidéo par exemple. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, je vous invite maintenant à regarder mon reportage sur l'histoire des pompiers de Tanné qui ont vécu un drame en 2005. Aussi, vous pouvez regarder l'aventure de Lionel de Paris à Marseille en courant. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de pompiers.